வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டா ப்ராடக்ட் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஸ்மால் ரீகேப் நம்ம லெவன்த்தில் படித்த போர்ஷன்ஸே இதை நம்ம ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாப்டர்க்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன ஒன்லி மேக்னட்டியூட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஸ்கேலா ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா மேக்னட்டியூட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் போத் மேக்னட்டியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் மேக்னட்டியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம வெக்டர் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா இப்போ ஒரு வெக்டரை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஏபி வெக்டர் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து ஏங்கிறது இன்ஷியல் பாயிண்ட் அண்ட் பிங்கிறது டெர்மினல் பாயிண்ட் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு 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 டேரக்டர் லைன் செக்மெண்ட் அது வந்து இந்த டேரக்ஷன் கொடுத்து லென்த்தும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை தான் நம்ம வெக்டர்னு சொல்லுவோம் இட் வில் பி ரெப்ரஸன்ட் லைக் திஸ் சரிங்களா அப்போ இந்த இது வந்து ஏ இது பின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏபி வெக்டர் ஏ ஏங்கிறது இன்ஷியல் பாயிண்ட் அண்ட் பிங்கிறது டெர்மினல் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த மாதிரி ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஏபி வெக்டர் இப்போ ஏபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிடி வெக்டர் ஒரு வெக்டர் இன்னொரு வெக்டருக்கு ப ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா போத் டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னட்டியூட் மேக்னட்டியூட் இஸ் நத்திங் பட் லென்த் ஆஃப் த வெக்டர் அந்த லைனோட லென்த்தை தான் நம்ம மேக்னட்டியூட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ ஏபி வெக்டர் சிடி வெக்டர் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தென் சிடி வெக்டர் இஸ் த இஸ் த ட்ரான்ஸ்லேட் ஆஃப் ஏபி வெக்டர்னு சொல்லலாம் சிடிங்கிறது ஏபிக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா டேரக்ஷன் போத் மேக்னட்டியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தென் சிடி வெக்டர் இஸ் கால் த ட்ரான்ஸ்லேட் ஆஃப் ஏபி வெக்டர்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா சப்போஸ் ஏபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டர்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஓங்கிறது ஆரிஜின் ஏபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டர் வேற ஓ இஸ் தென் ஆரிஜின் இப்போ ஆரிஜின் வச்சு ரெப்ரஸ் பண்ணணும்னா தென் ஓபி வெக்டர் இஸ் கால்டு த பொசிஷன் வெக்டர் ஓபி வெக்டர்ங்கிறது என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம பொசிஷன் வெக்டர் அப்படி சொல்லுவோம் ஆரிஜின்லேருந்து நம்ம ரெப்ரஷன் பண் ரெப்ரஷன் பண்ணோம்னாவே அந்த வெக்டர் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பொசிஷன் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸ் எடுக்கணும் கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸ் இருந்தால் தான் அது வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் பட் இஸ் கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸ் ரெண்டுக்கும் இன்ஷியல் பாயிண்ட் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு ரெண்டும் ஒன்றா டைவர்ஜ் ஆகி போயிருக்கணும் அல்லது கன்வர்ஜ் ஆகி வரணும் கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸாக இருக்கணும்னா அது வந்து கோ டெர்மினல் வெக்டர்ஸாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஏபி வெக்டர் ஏசி வெக்டர் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸ் ஏபி வெக்டர் ஏசி வெக்டர் ரெண்டுக்கும் வந்து இன்ஷியல் பாயிண்ட் சேமாக இருக்குது இது ரெண்டுக்குள்ள ஆங்கிள் வேணும்னா நமக்கு இந்த ஆங்கிள் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதுவே வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா ஏபி இங்கே சி ஏபி வெக்டர் சிபி வெக்டர் AB vector, CB vector. இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா பிங்கிறது டெர்மினல் பாயிண்ட் ரெண்டு கன்வர்ஜ் ஆகுது உள்ள வருது இந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம் ஏபிக்கு சிபிக்குள்ள ஆங்கிளே இந்த எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இப்படி ஒரு ஆங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு வெக்டர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏபி வெக்டர் அடுத்தது வந்து சிஏ வெக்டர் ஏபி இங்கே சிஏ நல்லா கவனிங்க ஏபி வெக்டர் இங்கே சிஏ வெக்டர் இது கோ இன்ஷியல் வெக்டரும் கிடையாது கோ டெர்மல் வெக்டரும் கிடையாது இல்லைங்களா இன்ஷியல் வெக்டர் இங்கே வந்து ஏ டெர்மல் பாயிண்ட் வந்து பி இங்கே இன்ஷியல் பாயிண்ட் வந்து சி டெர்மல் பாயிண்ட் வந்து ஏ அப்போ இது வந்து வெளியில் போகுது இது உள்ளே வருது அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏபி அண்ட் சிஏ கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆங்கிள் எடுக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடணும் ஒன்றா இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது இந்த லைன் எந்த லைன் வேணால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஆக் ஆரோமாக இப்படி வருங்களா ஓகேங்களா அப்போவும் அதே அந்த சிங்கிற ஏசிங்கிற லைனே தானே சிஏங்கிற லைனே தானே இப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏபி அண்ட் சிஏ தான் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்த ஆங்கிள் எடுக்கக்கூடாது இது டீட்டா இந்த டீட்டாங்கிற ஆங்கிள் வந்து ஏபிக்கு சிஏக்குள்ள ஆங்கிளாக எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒன்று கன்வர்ஜ் ஆகுது இன்னொன்று டைவர்ஜ் ஆகுது அதாவது ஒன்று கோ இன்ஷியல் வெக்டரும் கிடையாது கோ டெமல் வெக்டரும் கிடையாது அப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து நான் கோ இந்த 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 வெக்டர்ஸ் இப்படி எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்ன
அப்ப ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா ஒன்னா கோயின்ஷியல் வெக்டர்ஸா இருக்கணும் அல்லது கோட்டமில் வெக்டர்ஸா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த வெக்டர்ல ஏதோ ஒரு வெக்டர் வந்து டைரக்ஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டு அதுக்கு ஆப்போஸ்டா இருக்கிறதுல நம்ம இந்த உள்ள இருக்க ஆங்கிளை சப்ராக்ட் பண்ணி எடுத்தோம்னா நமக்கு அதுக்கான ஆங்கிள் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த பக்கம் எடுத்தோம்னா பை மைனஸ் சீட்டா நடக்கலாம் அல்லது நீங்க இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாவும் அதே தான் வரும் ஸோ இப்படி தானே உள்ள வர தானே ஆரோமாக்கு அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே உள்ள வருது இந்த வந்து கோ டேர்மல் வெக்டரா மாறிடும் அப்ப இந்த ஆங்கிள் இது டீட்டானா கண்டிப்பா இதுவும் பை மைனஸ் டீட்டா தான் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் லைனுக்கும் அதே ஒன் எயிட்டி டிகிரி தானே வரும் பாருங்க வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நம்ம ஏற்கனவே லோ கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்படி எடுத்தாவும் இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எடுத்த ஆங்கிளாவும் அதே பை மைனஸ் டீட்டா தான் வரும் அல்லது இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கனாவும் அதே பை மைனஸ் டீட்டா தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸ்னா என்ன கோ டெர்மல் வெக்டர்ஸ்னா என்ன ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுட்டீங்க இல்லைங்களா ஒரு டிரான்ஸ்லேட்னா என்ன பொசிஷன் வெக்டர்னா என்ன இது எல்லாமே முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் வெக்டர் வாட் இஸ் லென்த் ஆஃப் வெக்டர் லென்த்ங்கிறது மேக்னட்யூட் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து ஏபி வெக்டரோட லென்த் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ஏபி வெக்டரோட லென்த் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஏவோட பொசிஷன் வெக்டர் என்ன ஓ ஏ வெக்டர் ஏவோட பொசிஷன் வெக்டர்னா ஓங்கிறது ஆரிஜின் ஜீரோ 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 ஓகேங்களா இது வந்து ஓ ஏங்கிறது வந்து நம்ம ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஓ ஏ வெக்டருங்கிறது A1 ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஏ டூ மைனஸ் ஜீரோ ஏ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் அப்போ என்ன வருங்க ஏ ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ கே வெக்டர் இதில் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் இதெல்லாம் வந்து யூனிட் வெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் இதெல்லாமே யூனிட் வெக்டர் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இசட் ஆக்சஸ் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் தான் நம்ம இங்கே எடுக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கும் இசட் ஆக்சஸ் இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேலே இருக்க யூனிட் வெக்டர் வந்து ஐ கேப்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒய் ஆக்ஸ் மேலே இருக்க யூனிட் வெக்டர் வந்து ஜே கேப்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இசட் ஆக்சஸ் மேலே இருக்க யூனிட் வெக்டர் வந்து கே கேப்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து டைரக்ஷனாக டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ ஐ ஜே கேங்கிறத நம்மளுக்கு டைரக்ஷனாக ரெப்ரஸன் பண்ணுவோம் அப்போ ஓ ஏ வெக்டருங்கிறத நம்மளுக்கு ஏ ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ கே வெக்டர் தட் மீன்ஸ் கேப்பில் வந்துடும் அப்போ ஓ பி வெக்டர் நமக்கு என்ன எழுதலாம் பி ஒன் ஐ கேப் ப்ளஸ் பி டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் பி த்ரீ கே கேப்னு வருவோம் அப்போ ஏபி வெக்டர் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹெட் மைனஸ் ஸ்டெயில்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் ஓ பி வெக்டர் மைனஸ் ஓ ஏ வெக்டர் ஓகேங்களா அப்போ பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் பி த்ரீ மைனஸ் ஏ த்ரீ கே வெக்டர்னு வரும் ஓகேங்களா அதுவே மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் லென்த் ஆஃப் த வெக்டர் ஏபி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு மாடல்ஸ் வழியில் என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி த்ரீ மைனஸ் ஏ த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஐஜேகேவோட கோஎப்ஷன்ஸ் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அதுவே நம்மளுக்கு ஏ ஓ ஏ வெக் ஓ ஏ வெக்டரோட மாடல்ஸ் வேணும் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க மாடல்ஸ் ஆஃப் ஓ ஏ வெக்டர்னா நம்மளுக்கு அதே அப்படியே அதோட கோஷன் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுது அப்புறம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லென்த் ஆஃப் அ வெக்டர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டர் ப்ராடக்ட் இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு வெக்டரை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேலா ப்ராடக்ட்னா டாட் ப்ரோ ஸ்கேலா ப்ராடக்டோட அனதர் நேம் என்னங்கன்னா டாட் ப்ராடக்ட் இது எல்லாமே நம்ம லெவன்த்தில் படித்தது தான் ஸ்கேலா ப்ராடக்டோட அனதர் நேம் வந்து டாட் ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டர் ப்ராடக்டோட அனதர் நேம் வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் இல்லைங்களா அப்போ ஸ்கேலா ப்ராடக்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏ வெக்டர் எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணலாம்னா ஏ ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ கே வெக்டர் ஸ்கேலா அப்படின்னா ஒரு ஒரு நம்பர் அந்த மாதிரி தான் வரும் அதை தான் நம்ம ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது மேக்னட்யூட் இருக்காது ஓகேங்களா ஒரு ரியல் நம்பர் மாதிரி வரும் அப்ப பி வெக்டர் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணலாம்னா பி ஒன் ஐ கேப்
a2 a3 அடுத்த தேர்ட் ரோல b வெக்டர் கோஎஃபிஷியன்ஸ் b1 b2 b3 இதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல் டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ற மாதிரி பண்ணோம்னா a வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டர் கிடைச்சிரும் இது வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்து வெக்டர் கொடுத்து டாட் பாட் கிடைக்கிங்க கிராஸ் பாட் கிடைக்கிங்க அப்படினா இந்த ஃபார்முலா இன்னொரு டெஃபினிஷன்ல நாம படிச்சிருக்கோம் a வெக்டர் டாட் b வெக்டரோட டெஃபினிஷன் so what is a vector dot b vector a vector dot b vector is nothing but modulus of a vector into modulus of b vector into cos theta nam padichirukom okay ingla and a vector cross b vector kana formula nam padichirukom a vector cross b vector is equal to modulus of a vector into modulus of b vector into sin theta into n cap where n cap is a perpendicular unit perpendicular to both a vector and b vector ஓகேங்களா வாட் இஸ் யூனிட் பர்பர்டிகுலர் யூனிட் வெக்டர்னா என்ன அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாமே வந்துட்டோம் வாட் இஸ் அ யூனிட் வெக்டர் யூனிட் வெக்டர்னா அந்த வெக்டரோட மாடலஸ் வேல்யூ ஒன் வந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம யூனிட் வெக்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏ வெக்டர்ங்கிறது யூனிட் வெக்டராக இருக்கணும்னா இதோட மாடலஸ் வேல்யூ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ கேப்போட வேல்யூ வந்து என்ன வரும்னா ஒன் வரும் எந்த வெக்டர்க்கெல்லாம் யூனிட் வெக்டர் எந்த வெக்டர்லாம் யூனிட் வெக்டர் ஆகும் அதோட மா மேக்னட்யூட் என்னவா தான் இருக்கணும்னா ஒன்னாக தான் இருக்கணும் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வெக்டர் வாட் இஸ் அ ஜீரோ வெக்டர் ஜீரோ வெக்டருங்கிறது வந்து இன்ஷியல் பாயிண்ட் அண்ட் டெர்மினல் பாயிண்ட் ரெண்டும் ஒரே பாயிண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வெக்டர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜீரோ வெக்டர் சொல்லுவோம் இந்த ஒன்லி வெக்டர் விச் ஹேஸ் மேக்னட்யூட் ஜீரோங்கிறது மேக்னட்யூட் ஜீரோ இருக்கிற ஒரே வெக்டர் என்னவா இருக்கணும் அது ஜீரோ வெக்டராக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்கறக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரி இப்போ என் கேப்புங்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னன்னாவே நார்மல் தான் நார்மலாக என்ன வந்து பொப்படிக்கல் லைன் ஸோ என் கேப்புங்கிறது ஒரு பொப்படிக்கல யூனிட் வெக்டர் பொப்படிக்கல் வெக்டராகவும் இருக்குது அதே சமயம் அது என்னவா இருக்குன்னா யூனிட் வெக்டராக இருக்குது அதே நீங்கள் இந்த பக்கம் மாடல்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆயிரம் மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இந்த மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன்டு சைன் டீட்டா இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் என் கேப்புன்னு வரும் மாடல்ஸ் ஆஃப் என் கேப்போட வேல்யூ என்னங்க ஒன் ஆயிரமா ஏன்னா அது வந்து யூனிட் வெக்டர் அப்போ உங்களுக்கு இது மட்டும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்முலாவை கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இந்த பாருங்க ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்ட்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன்ட்டு காஸ்ட் டீட்டான் இருக்குதா அப்போ காஸ்ட் டீட்டா அப்படியே வச்சுட்டு இது ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஃபார்ம்ல என்ன வரும் பாருங்க அப்போ காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்ட்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இது ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதில் இருந்தும் நம்ம வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ்க்கான ஃபார்மலாக எடுக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இதுவும் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ்க்கான ஃபார்முலாவாக எடுத்துக்கலாம் பட் நம்ம எப்போவுமே ரெண்டு வெக்டருக்குள்ள ஆங்கிள் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா காஸ்ட் டீட்டா ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் சைன் டீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சைன் டீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் குவாரண்டோட ஆங்கிள் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லாமே மாடல்ஸ் வேலையில் இருக்குது அதனால் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ரெண்டு வெக்டருக்குள்ள ஆங்கிள் வேணும்னா நம்ம காஸ்ட் டீட்டோட ஃபார்முலா எடுக்கணும் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் இன்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இஃப் இந்த வேல்யூஸ் வந்து ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டரோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா ஏ வெக்டர் பை வெக்டரோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அப்டியூஸ் ஆங்கிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதுவே ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டரோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு வெக்டர் வந்து பேரலாக இருந்துச்சுனாவோ அல்லது பொப்படிக்கலாக இருந்துச்சுனாவோ எந்த நம்ம கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் எப்போ ஜீரோ ஆகும்னு பாருங்கள் ஏ வெக்டர் வந்து டாட் பி வெக்டர் எப்போல்லாம் ஜீரோ ஆகும்னா ஒன்னா ஏ வெக்டர் வந்து ஜீரோ வெக்டராக இருக்கணும் அல்லது பி வெக்டர் வந்து ஜீரோ வெக்டராக இருக்கணும் அல்லது ஏ வெக்டர் சுட் பி பொப்படிக்குலர் டு பி வெக்டர் ஒன்னா இந்த வெக்டர் ஜீரோ வெக்டராக இருந்தாலும் டாட் பாட் ஜீரோ ஆயிரும் அல்லது பி வெக்டர் ஜீரோ வெக்டராக இருந்தாலும் டாட் பாட் ஜீரோ ஆயிரும் அல்லது இந்த ரெண்டு வெக்டரும் பப் பண்ணிக்கலாம் இருந்தால் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறையா சமையல் இ
பேரலா இருந்துச்சுன்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஆகும் பொப்பனிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஆகும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பொப்பனிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆங்கிள் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருந்தாலும் ஜீரோ ஆயிரும் பை பை டூவாக இருந்தாலும் ஜீரோ ஆயிரும் ஆர் த்ரீ பை பை டூவாக இருந்தாலும் ஜீரோ ஆயிரும் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து பை பை டூவாக இருந்தாலும் ஜீரோ ஆகும் த்ரீ பை டூ த்ரீ பை பை டூவாக இருந்தாலும் ஜீரோ ஆகும் அதே வந்து பேரலன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ ஆங்கிள் ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து பேரலாக இருந்துச்சா ஜீரோவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கலாம் ஒரே டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அப்போ ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோவாக இருந்தாலும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஆயிரும் அல்லது பையாக இருந்தாலும் தட் மீன்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருந்தாலும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு கண்டிஷன்ஸ் இன் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டர் ப்ராடக்ட் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இன்னும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் காமெடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி போவோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து காமெடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர்னாவும் பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர்னாவும் ஒன்று தான் சரிங்களா ஏ டாட் பி வெக்டர் போட்டிங்கனாவும் அதே ஆன்சர் தான் கொடுக்கும் பி டாட் ஏனாவும் அதே ஆன்சர் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா வெக்டர் டாட் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்கேல் ஆர் வேல்யூ அதுக்கு வந்து டேரக்ஷன் கிடையாது அப்போ அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராடக்டில் அப்படி கிடையாது நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் கேன் பி ரிட்டர்ன் அஸ் மைனஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் இங்கே டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப சைன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் பி கிராஸ் ஏ கிட்ட ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் வந்து காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் வெக்டர் ப்ராடக்ட் வந்து காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி எழுதலாம்னா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்னு எழுதலாம் அதாவது பி வெக்டர் சி வெக்டரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதோட டாட் ப்ராட்டு எடுத்தாவும் அல்லது தனித்தனியாக டாட் ப்ராட்டு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணாவும் ஈக்குவலாக தான் வரும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஸ்கேலார் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபான்னு ஒரு ஸ்கேலார் எடுக்கிறோம் அப்போ ஆல்ஃபா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் போட்டிங்கனாவும் அல்லது ஏ வெக்டர் டாட் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பி வெக்டர் போட்டிங்கனாவும் அல்லது ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் போட்டிங்கனாவும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது அது என்ன மீனிங்னா ஆல்ஃபா அந்த ஸ்கேலர் வேல்யூ வந்து ஏவோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டாட் ப்ராட் ரெண்டுக்கும் எடுத்திங்கனாவும் அல்லது பி வெக்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஏக்கா அதுக்கும் டாட் ப்ராட் எடுத்திங்கனாவும் அல்லது ரெண்டுக்கும் டாட் ப்ராட் எடுத்து முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாவும் எப்படி பண்ணாவும் ஆன்சர் ஒன்று தான் சரிங்களா இதே தான் கண்டிஷன் ஃபார் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் இதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணுறோம் த சேம் திங் ஃபார் ஸ்கேல் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆல்சோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு கே ஆல்ஃபா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் நாவும் அல்லது ஏ வெக்டர் கிராஸ் ஆல்ஃபா பி வெக்டர் நாவும் அல்லது ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் போட்டிங்கனாவும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ தீஸ் வேர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டர் ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரா